लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम बैक टू आईआरटीसी चैनल इस मॉड्यूल में हम एलिमेंट नंबर 10 देखेंगे एलिमेंट नंबर ऑफ प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट एज पर द ओसा दिस एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द पीएसएम एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ पीएसएम विच इज नोन एज एम ओ सी और समटाइम्स इट इज नोन एज मैनेजमेंट ऑफ चेंज इसके बारे में हम डिटेल में इस मॉड्यूल में देखेंगे एंड आई होप यू माइट हैव सीन अदर मॉड्यूल्स ऑफ पी एस एम देर आर टोटल फोर्टीन एलिमेंट्स ऑफ पी एस एम एज पर दस आई वुड रिक्वेस्ट यू मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आई आई टी सी चैनल पर जो रिमेनिंग अदर एलिमेंट्स हैं उसको आप सर्च करें और उसको एक बार गो थ्रू कर लें विच विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट आपके पास ज़्यादा जानकारी आ जाएगी मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसे आप जरूर पढ़ें समझें देखें विच विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट एटलीस्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड फॉर योर डे टू डे जॉब्स इस एलिमेंट में हम ये सब बेसिक पॉइंट्स देखेंगे जेंटलमैन एंड लेडीज माई रिक्वेस्ट माई हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन and please also send this link to your friends professional friends your company group and whatsapp group so guys now basic thing we need to understand the difference between between occupational safety and process safety let us start with uh, occupational safety as you guys knows that occupational safety focuses mainly on preventing the personal injuries personal injuries here means leg injury finger injury hand injury face injury eye injury and any body part injuries and uh, this occupational safety can be measured as per the osas standard in lti lost time injuries or lost time accidents fr means frequency rate sr means severity rate fsi means frequency severity index etc normally i mean as you know that occupational safety or occupational accidents are high in probability they are always uh, in high numbers that means failure frequency accident frequencies are more but severities compared to the process safety is low i don't say that uh, it is uh, a low in terms of let's say there 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 are fatalities in terms of uh, uh, any work person working at height if he falls from the height he may die unfortunately so in that perspective i am not saying but yes in general the severity of this occupational safety or occupational related accidents are low let us go ahead for process safety guys as you know that the definition of process safety as per the name it is a safety of process means process safety primarily it means of lopc loss of primary containment so it is a process safety is a systematic approach to prevent potential release or lopc or uh, a low loss of primary containment this looks entire processes beginning from the material equipment systems and product it is measured in a different aspect like uh, alarm rate corrosion rate flow rate leak rate in this terms it can be measured so if you see in terms of probability this process safety events are very less in terms of uh, probability but the severity is is very high when i'm saying severity is very high that means it can kill many people at one point of time because this is process safety related event anybody and everybody who is in the contour of high fire high radiation high exposure zone he will be affected and he may be killed so that is why the severity is very high severity severity in terms of fatality severity in terms of production loss severity in terms of reputation loss severity in terms of financial loss so guys let's go ahead i hope by now you understand the basic concept of occupational safety and process safety in this slide probably you will have clearer information related to process safety 
versus occupation safety. If you see this graph, this is y-axis, this is the x-axis. Here in this y-axis, you have got MAH, major accident hazard. Hope you are able to see my cursor. And the down below is a slip, trip and falls. So this is the accident category. And in, in x-axis, this is the likelihood or frequency. In the beginning, this is unlikely or very unlikely. And there is a high possibility or high possibility. If you go and see and refer this uh, slanting line, which is light blue, here it is a personal safety, means occupational safety. If you go down below here, so that means it shows that it is a high probability, high in numbers. The same time, if you see the corresponding x axis, this is the sleep, trip, injuries, and this kind of injuries. So that means this graph shows that personal safety or occupational safety, the possibility is very high whereas the severity is low in compared to the process safety. Now we are talking about the process safety. If you see here, the process safety here, uh, the it is very unlikely in terms of the frequency, in terms of the I mean uh, likelihood, but the severity is MAH, major accident hazard. When we say major accident hazard, that means it this event can kill many people at one point of time. It has huge impact on production loss, it has huge impact on um, facility damage, it has huge impact on financial loss. So guys, this slide is a very good slide to understand the definition as well as the difference between process safety versus occupation safety. Guys, I know that you are going through this video, you may be having any question or any suggestion, I would encourage you to please participate in the comment section so that we can come back to you with your queries ASAP basis. So guys, process safety, again you are here saying that process safety involves the prevention of leak, equipment malfunction and over pressure, corrosion, metal and fatigue. This deals with process characteristics of pressure, temperature, flow, um, level and all these things. So the essential elements are we must know the processes both physically as well as technically to understand complete process safety. So this is what is process safety management. We will go through line by line, one by one, each element so that you have got very good information regarding process safety management as well as all the elements of process safety. This will see the analyze the process hazard. This is a PHA. PHA is one of the element of process safety. I have created one small video, small presentation only for you. Please search on IITC PHA. You will find it that you get very good information regarding PHA, process hazard analysis. Now we have to also deal with the maintenance because maintenance is reliability, availability and maintainability. Manage and communicate over the life processes. We have to see complete life cycle of process safety in this मैनेजमेंट सिस्टम दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में देखा है देर आर टोटल फोर्टीन एलिमेंट्स ऑफ पी एस एम एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू अदर रिमेनिंग पी एस एम एलिमेंट्स फ्रॉम आई आई टी सी चैनल इसमें हम लोग डेडिकेटेड बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ चेंज यदि आप देखेंगे तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज को हमने बोल्ड रेड कर दिया है so let us see what is the management of change guys if you are already working in the industry you are working in maintenance department safety department operation department or you are a fresher apne management of change ka jo term hai iska naam suna hoga management of change it is also known as a moc iska simple matlab ye hota hai ki यदि आपके प्लांट में आपके कंपनी में आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप का चेंज हो विच इज़ रिलेटेड टू प्रोसेस इक्विपमेंट पीपल प्रोसीजर क्योंकि जब भी आप इन सब चारों फोर पी में आप चेंज करते हैं तो दिस न्यू चेंज मे ब्रिंग सम न्यू हजार्ड मे ब्रिंग सम न्यू रिस्क और प्रोबेबली न्यू चेंज कैन ऑल्सो रिड्यूस द लेवल ऑफ हजार्ड एंड लेवल ऑफ रिस्क तो उसे क्या है उसको हमको रिव्यू करना होता है रिव्यू करके यह देखना होता है कि हमारे एग्जिस्टिंग रिस्क पे 
क्या फर्क पड़ता है वेदर दिस प्रपोज चेंज इज रेड्यूसिंग द रिस्क और नॉट रेड्यूसिंग द रिस्क और इट इज इंक्रीजिंग द रिस्क अब होता क्या है कि चेंज किस टाइप का है हमने जैसा बताया कि प्रोसेस प्लांट पीपल एंड प्रोसीजर ठीक है तो अब तीन तीन टाइप के एम होते हैं कुछ एमरजेंसी कुछ एम कुछ चेंजेस हम एमरजेंसी में करते हैं तो वो एमरजेंसी एम हो गया कुछ एम हम टाइम बीइंग के लिए करते हैं प्रोबेबली फॉर वन वीक वन मंथ और सिक्स मंथ उसे हम टेम्प्रेरी बोलते हैं द डेफिनेशन ऑफ एमरजेंसी और टेम्प्रेरी मे वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी बिकॉज एवरी कंपनी आई थिंक दे हैव मैनेजमेंट ऑफ चेंज प्रोसीजर इफ दे डू नॉट हैव मैनेजमेंट ऑफ चेंज प्रोसीजर आई वुड रिक्वेस्ट यू सजेस्ट यू टू प्लीज सजेस्ट योर मैनेजमेंट टू प्रिपेयर वन प्रोसीजर टू कैप्चर ईच एंड एवरी चेंज रिलेटेड टू प्रोसेस प्लान प्रोसीजर एंड पीपल ठीक है एक तो हो गया अपना एमरजेंसी एम दूसरा हो गया टेम्प्रेरी एम एंड थर्ड हो गया परमानेंट एम ठीक है एंड से फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ खास करके सेफ्टी डिवाइस यदि आप उस पर बाईपास कर रहे हैं यदि 24 फोर आवर्स से ऊपर तो वेदर यू कंसिडर दिस इज एम ओ सी और नॉट एम ओ सी जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड एंड लेट वी नो आई होप योर आंसर वुड बी यस वी मस्ट कंसिडर दिस एज एम ओ सी द रीजन इज यदि आप कोई भी सेफ्टी लॉजिक सेफ्टी सेटिंग्स सेफ्टी डिवाइस सेफ्टी इक्विपमेंट में इंटरफियर कर रहे हैं दैट मीन्स दैट सेफ्टी डिवाइस में नो लॉन्गर बी अफेक्टिव एज पर योर डिजाइन रिक्वायरमेंट सो दिस मे ब्रिंग सम एडिशनल रिस्क सो दिस एडिशनल रिस्क मस्ट बी आइडेंटिफाइड बिफोर समथिंग गोज रॉन्ग सो दैट इज वाई इट इज रिकमेंडेड टू कैप्चर दिस एज एन एम ओ सी एंड ईच एंड एवरी सच काइंड ऑफ इश्यूज मस्ट बी कंसिडर्ड एंड रिव्यूड इन एम ओ सी प्रोसीजर राइट यदि आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है प्रायर टू स्टार्टअप ट्रेन एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज एंड कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग और मेंटेनिंग प्रोसेस एंड हुब टास्क विल बी अफेक्टेड बाई ए चेंज से फॉर एग्जाम्पल आपने एक चेंज uh, किया आपके सिस्टम में आपके इक्विपमेंट में अब उस चेंज के हिसाब से क्या होगा कि जो भी ऑपरेटर है जो भी मेंटेनेंस है जो भी क्लीनर है उसके जॉब में कुछ चेंजेस आएंगे तो उस चेंजेस को उस उस रिस्क को उस हजार्ड को आपको सभी लोगों को बताना है बिफोर समथिंग गोज रॉन्ग बिफोर यू स्टार्टअप दैट इक्विपमेंट दैट मशीन दैट सिस्टम राइट ये तो पहली बात हो गई वो यह इसलिए बताना है बिकॉज योर एम ओ सी मे ब्रिंग सम एडिशनल हजार्ड मे बी एडिशनल रिस्क इफ यू डू नॉट इन्फॉर्म योर ऑपरेटर योर मेंटेनेंस योर कॉन्ट्रैक्टर प्रोबेबली दिस पीपल विल बी डूइंग द सेम थिंग वाट दे विल डूइंग बिफोर द चेंज इफ दे विल डू द सेम चेंज प्रोबेबली दे मे पुट देम सेल्फ इन डेंजर और दे मे ब्रिंग अदर्स इन डेंजर करेक्ट नंबर सेकेंड है अपडेट द पी एस एम इन्फॉर्मेशन एंड एंड कंडक्ट पी एस एस आर ये हो क्या होता है वॉट इज अपडेट पी एस एम पी एस एम का मतलब क्या होता है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट तो आपके प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट एक प्रोसेस सेफ्टी इन्फॉर्मेशन होता है कि प्रोसेस सेफ्टी इन्फॉर्मेशन इज वन ऑफ द वाइटल एलिमेंट ऑफ पी एस एम यू कैन गो थ्रू आई मीन ऑन आई आई टी सी चैनल द रियल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोसेस सेफ्टी इन्फॉर्मेशन राइट फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू पी एफ डी प्रोसेस फ्लो डायग्राम इज वन ऑफ द प्रोसेस सेफ्टी इन्फॉर्मेशन पी एन आई डी इज अ सेकेंड काइंड ऑफ प्रोसेस सेफ्टी इन्फॉर्मेशन कोज एंड एफेक्ट डायग्राम और सीट इज अ थर्ड काइंड ऑफ प्रोसेस सेफ्टी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन योर सेट पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस सेफ्टी इक्विपमेंट्स आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस सेफ्टी इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स बिफोर यू री स्टार्ट द इक्विपमेंट आफ्टर द एम ओ सी इज इम्प्लीमेंटेड यू मस्ट अपडेट योर रिलेटेड प्रोसेस सेफ्टी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स लाइक एस ओ पी लाइक पी एफ डी लाइक पी एन आई डी लाइक कोज एंड एफेक्ट लाइक एम एस डी एस आल्सो करेक्ट तो इसमें और इसके बाद में आपको पी करना है पी इसलिए करना है आ, कि 
जो सिस्टम शटडाउन करने के पहले था सिस्टम को शटडाउन के करने के पहले वाले स्टेज में लाना है आई वुड रिक्वेस्ट यू आई हैव प्रिपेयर्ड वन स्मॉल प्रेजेंटेशन वन स्मॉल वीडियो ओनली फॉर यू ऑन आई चैनल यू सर्च पी ऑन आई चैनल दिस इज आई थिंक फिफ्टीन मिनट वीडियो इट विल गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू यू रिलेटेड टू पी एस इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द पी एस सो गाइज नाउ आई होप यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज वाट डू यू मीन बाई एम ओ सी आई एम वेरी श्योर एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट नाउ यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन नंबर टू वाई एम ओ सी इज एसेंशियल आई यू नो दैट योर चेंज योर प्रपोज चेंज मे ब्रिंग एडिशनल हजार और मे चेंज रिस्क टोपोग्राफी सो दैट इज वाई वी मस्ट do management of change and this management of change is very essential each and every company should have must have developed moc procedure and everybody must use and implement moc elements of moc guys maine ek dedicated 30 minutes ka video banaya hua hai moc par i would request you to go through that to clear each and every doubt of yours related to moc for time being for this point of time i can tell you there are five major elements of moc first thing you need to identify all changes proposed second thing you need to review all proposed changes third thing you must approve the change before it goes for implementation fourth thing you must implement the moc as per the approval fifth you must monitor the moc these are the main vital elements of moc i will still persist request and suggest you to go through moc dedicated training program for you to learn and have more clarity about moc guys i hope you must have enjoyed this session and this session was useful for you if you have any question please feel free to put in the comment section so that we can come back to you as early as possible guys with this thank you very much jai hind जय भारत थैंक यू